Gestern sah es zunächst nicht so wirklich gut aus für die Aktienmärkte, aber dann kam plötzlich eine Drehung rein. Ja, und was sind eigentlich die Gründe für diese Drehung? Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Nachdem wir uns eben die Frage stellen, was war denn gestern da eigentlich los? Es ist vielleicht eine Vielzahl von Gründen. Man kann nicht einen einzelnen Trigger, eine einzige Ursache benennen, die gestern zu dieser Drehung an den Märkten geführt hat. Der erste das erste Motiv sicherlich, gestern war der 11. September, an diesem Trauertag sehen die Amerikaner ungern negative Vorzeichen. Dementsprechend war es schlichtweg so, es ziemt sich nicht an diesem für die Amerikaner so wichtigen Tag schlichtweg zu verkaufen. Das ist sicherlich ein Aspekt gewesen. Der zweite Aspekt war, dass diese Handelskriegssorgen ein bisschen nachgelassen haben, nachdem das Wall Street Journal berichtet hat, dass China die US-Firmen im Reich der Mitte nicht behindern wolle, weiter Dollar-Investments äh, praktisch ähm, ja, fördern wolle. Man äh, fürchtet scheinbar einen Wirtschaftsabschwung und will deswegen nicht so wirklich konkret gegen US-Firmen vorgehen. Das war ja die große Angst oder ist die große Angst, äh, dass äh, hier den Amerikanern praktisch die Tür zugemacht werden wird, indem Lizenzen nicht vergeben werden, indem alles ein bisschen länger dauert indem sie praktisch aus dem Markt gekegelt werden. Das ist allerdings ein etwas älterer Bericht von Wall Street Journal, respektive das, worauf sich der Bericht bezieht, ist schon ein paar Wochen her. Deswegen würde ich das mit einem großen Fragezeichen versehen. Jedenfalls war das ein Grund mehr, dass diese Handelskriegssorgen sich entspannt haben. Ob das nachhaltig ist, ich zweifle daran. Dann der dritte Grund. Diese NAFTA-Geschichte, nachdem Donald Trump und andere gesagt haben, ja, es geht sehr gut mit diesen Verhandlungen voran, das ist für die Amerikaner wichtig, da steht schlichtweg zu viel auf dem Spiel in Sachen Realität, in Sachen realem Handel, das war der dritte Grund. Und der vierte Grund ist schlichtweg, heute wird Apple seine neue Produktlinie vorstellen und da freut man sich schon mal im Vorfeld, weil man wieder Tolles erwartet. Amazon gestern zweieinhalb Prozent im Plus. Apple gestern zweieinhalb Prozent im Plus und wenn diese beiden Tech-Giganten so deutlich im Plus sind, dann ist eben auch der Nasdaq stark. Gestern der stärkste Index der US-Märkte oder der stärkste US-Index, schwächer dagegen Dow Jones und etwa auch der Russell 2000, der Nebenwerte-Index. Die Amerikaner haben sich also gestern die Welt mal wieder so gemalt, wie sie sie gerne hätten. Vor allem Apple eben sehr, sehr stark heute diese Vorstellung der neuen Produkte, man erwartet eigentlich nicht allzu viel und die Vergangenheit zeigt, dass es oft im Vorfeld nach oben geht mit der Apple-Aktie und wenn dann diese Produktvorstellung kommt, naja, dann ist so ein bisschen so ein Realitätskater dann eintreten, wo man sagt, naja, so toll ist es nicht, wo ist denn eigentlich die Innovation, das ist ja die Frage, die man sich bei Apple schon seit 530 Jahren stellt, wo ist eigentlich die Innovation bei Apple? Dementsprechend ist natürlich auch die Bewertung ein bisschen sportlich, auch wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei Apple durchaus nicht hoch ist, aber die Zukunftsperspektive, wo ist die? Und vor allem die Zukunftsperspektive zwischen dem Handelskrieg USA, China, das ist die große Frage. Apple ist da ungemein verwundbar in jeder Hinsicht. However, wir sehen, dass die Wall Street knapp unter den Allzeithochs steht, da ist nicht mehr viel Platz bis dahin, während die asiatischen Märkte auf dem tiefsten Stand seit 14 Monaten, 14 Monaten hantieren, also seit über einem Jahr. Man sieht das in Asien offenkundig anders. Man spielt nach wie vor, oder die Amerikaner spielen nach wie vor, wir sind unverwundbar und die Asiaten gehen in die Knie. Ist das eine realistische Abbildung der Tatsachen? Ich frage mich das und würde eher zur Auffassung Nein kommen. Am verwundbarsten sind die Amerikaner bei ihren Aktienmärkten. Da steckt viel Geld drin, da steckt viel Vermögen drin. Wer, wenn diese Blase, diese hohen Bewertungen ein bisschen äh, runterpoppen, äh, dann äh, wäre das äh, durchaus äh, ein äh, herber Schlag eben für die Amerikaner. Dann würde sich dieses ganze Geld in Luft äh, auflösen, die sogenannte Price-to-Sales-Ratio, also die Bewertungsrelation im Vergleich zu den äh, Umsätzen, zu den, die generiert werden bei den US-Unternehmen, ist auf Allzeit hoch. Die Verschuldung ähm, der US-Firmen ist auf Allzeit hoch, die Verschuldung des US-Staates ist auf Allzeit hoch. Nur die US-Konsumenten stehen ganz knapp vor einem Verschuldungsallzeit hoch. Also beste aller Welten, es ist eine schuldengetriebene Welt, das sollten wir uns einfach klar machen. Das ist übrigens in China nicht viel anders. Aber however, schauen wir uns die Charts mal an und sehen hier den Nikkei. Der im Minus hantiert gestern ja so ein bisschen äh, Treiber war US Futures nach oben, da ging es über ein Prozent nach oben. Jetzt ist der Index etwa 0,7 Prozent negativ. 
äh, noch nicht so wahnsinnig äh, viel passiert, aber eben doch deutlich schwächer. Wir sind in China A50 äh, unter Druck. Äh, es gab äh, hier diesen doch ziemlich herben Abverkauf, konnte man ein bisschen äh, eingrenzen. Die Verluste aber auch hier eben deutlich im, im Minus, also negative asiatische Vorgaben. Aber die US-Futures denken sich, haben wir nicht so wahnsinnig viel damit zu tun. Gestern sind sie deutlich gestiegen. Ähm, nachdem der Nikkei äh, deutlich positiv war, heute sind sie so ein bisschen äh, tiefer, aber nicht äh, sehr, sehr viel. Schauen wir uns diese US-Futures doch mal an, dann sehen wir hier Nasdaq 100 aus dieser Schiebezone scheinbar nach oben ausgebrochen. Aber ist das ein Dead Cat Bounce, wie äh, manche sagen äh, in, in den USA, also ist das das Aufbauen einer toten Katze? das so richtig ernst zu nehmen nicht sei, das ist die große Frage, ist hier wirklich dieser Ausbruch erfolgt aus dieser Unsicherheitsschiebezone? Nochmal der Vergleich zwischen US-Tech-Werten und chinesischen Tech-Werten. Wir sehen, da geht es noch weiter nach unten. Die Amerikaner stehen einfach da als wir nichts. Wir sehen in Dow Jones nach wie vor in Sichtweite der 26.000er Marke und der S&P 500. 2886 zentrale Marken nach oben etwa wäre ein mögliches Kursziel 2945 und unten die Unterstützung 2830. Das ist das Niveau, das nicht brechen darf, sonst sind Allzeithochs erstmal für längere Zeit tabu. Schauen wir uns den DAX an, was wird der draus machen? Dürfte nach aktueller Indikation, naja, knapp unter der 12.000er Marke reinkommen. Nicht viel unter dieser oder über dieser Marke, die gestern der, der X-Dax der Schluss gewesen ist. Was soll man zum DAX sagen? Ja, okay, vielleicht ein Hoffnungszeichen, dass wir so ein Fake-Tief nach unten gebildet haben bei 11.860. Aber das muss auch halten. Das muss sozusagen ein Fehlausbruch nach unten sein. Dann muss es nach oben gehen. Dann müssen wir die 12.1 knacken. Dann müssen wir die 12.220 bis 2.50 knacken. Nehme ich diesen Abwärtstrend hier. Und dann könnte man langsam davon anfangen, zu sprechen, ob vielleicht noch Hoffnung bestünde für den deutschen Leitindex. Bisher ist das alles eine technische Reaktion in einem völlig intakten Abwärtstrend. Das sollte einem klar sein. Schauen wir uns die Dinge an der Devisenseite an. Ja, wir sehen gestern oder sahen gestern Dollar stärker 1,1586. Wir sehen, dass die Renditen für US-Staatsanleihen nach oben gegangen sind. Die 10-Jährige fast bei 2,98 Prozent, damit schon knapp an der 3-Prozent-Marke. Eben wegen Spielereien, Träumereien von den Republikanern die jetzt noch ein bisschen Steuergeschenke verteilen wollen, Einkommensteuer permanent nach unten bringen. Das war ja in der ursprünglichen Version nur temporär gedacht. All das würde die Schulden deutlich, deutlich erhöhen und das beginnen die Märkte hier zu realisieren. Man kann sagen natürlich, dass die Republikaner und Trump großes Interesse daran haben, die Aktienmärkte aufzupimpen und oben zu halten bis zu den Wahlen Anfang November. Wir sehen hier in Sachen nafta Praktisch das Barometer dafür, Dollar, Canadian Dollar, dass der kanadische Dollar eben stärker wird, der US-Dollar fällt. Das ist sozusagen direkt das Fieberthermometer für die NAFTA-Verhandlungen. Wir sehen weiter Schwäche beim Yuan, fast der 689, sehen den Dollarindex über der 95er Marke. Gold bisher wenig verändert, 1193 Silber. Nur noch knapp über der 14er Marke die Relation Gold-Silber ist so extrem wie seit 1995 nicht mehr. Silber also so schwach zu Gold wie seit 1995 nicht mehr. Was will uns das sagen? Wir haben Schwäche bei Kupfer, gestern massiver Abverkauf bei Kupfer zwischenzeitlich. All das sind so Zeichen, das sind ja Industriemetalle, die gerne gebraucht werden. Kupfer gilt so als Barometer für die weltweite Konjunktur. Ähm, jedenfalls gibt es da Probleme. Wir sehen keine Probleme bei Öl, das gestiegen ist. Gestern massiver Abbau von Lagerbeständen, die gemeldet wurden durch API, also das American Petroleum Institute, über 8 Millionen Bell, das ist eine richtige Hausnummer. Jetzt kommt noch dieser Hurricane Florence, der immer stärker wird, der immer größer wird offenkundig. Das ist ein Riesenthema, wenn nicht das Thema in den USA. Das könnte wirklich ein Monstersturm sein, der noch nie so da war in der Geschichte. Und wir sehen... Das Brand über 79, fast jetzt schon bei dem Hoch, das wir Anfang September erreicht hatten. Also, die Frage ist, ist das jetzt nochmal die tote Katze, die sich ein bisschen aufbäumt bei den Amerikanern? Die Asiaten sehen das anders. Da ist von nachlassenden Sorgen in Sachen Handelskrieg nicht viel zu spüren. Da interessiert man sich nicht für Apple-Produkte, die vielleicht einen einen halben Millimeter größeren Bildschirm haben, aber ansonsten uns nichts Neues zu sagen haben. All das sind Dinge die irgendwie in den Köpfen der Amerikaner stattfinden, die natürlich 
seitens der Trump-Regierung die Märkte oben halten wollen. Aber es wird Leute geben, die sie gerne nach unten bringen, eben um Trump zu schaden. Das wird vielleicht ein interessantes Ringen sein. Ich wünsche jetzt erstmal einen guten Start in diesen heutigen Mittwoch. Bis dann. Ciao.